ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് സ്വന്തമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഇനി ആഗ്രഹമില്ല എങ്കിൽ കൂടി അത് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് വളരെയധികം നല്ലതല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ക്രിയേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് അപ്ലിക്കേഷനും നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്നാൽ അതിൽ പ്രൊഫഷണൽ ടച്ച് ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന അതേ രീതിയിലുള്ള ആപ്പുകൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിർമ്മിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഴയതുപോലെ തന്നെ ആഡ് മൊബൈൽ അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പണം സമ്പാദിക്കും അതൊക്കെ മറ്റു വശങ്ങളാണ് അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് വശങ്ങൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ നോക്കാം ഇത് അപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ നിർമ്മിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതുപോലുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എല്ലാം സിമ്പിളാണ് വളരെയധികം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനുള്ള ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ വേണം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധി അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു അത് വേണം അതുപോലെ തന്നെ അല്പം ക്ഷമ വേണം പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അതായത് നമ്മളിന്ന് ഇരുന്നതിന് ശേഷം ഇന്ന് തന്നെ ആയി എടുക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് ആവത്തില്ല കുറച്ച് ക്ഷമ വേണം ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പുകൾ ആപ്പുകളൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്ഷമ വേണം അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് ഡിസൈൻ ബോധം വേണം അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് സമയം കളയേണ്ട നമുക്ക് നമുക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ തന്നെ കാണാം അതിന് മുന്നേ എൻ്റെ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കുക പുതിയ പുതിയ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ ക്രോമ് പോലുള്ള ഒരു ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ബ്രൗസർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിക്കണം തെങ്കബിൾ എന്നാണ് വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഏരിയയിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടും ഇവിടെ നമുക്ക് ബിൽഡ് യുവർ ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ സൈനപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് മുകളിലായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ള ബട്ടൺ കാണാൻ അതിന് മുകളിലായിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും നമുക്കിപ്പോൾ സൈനപ്പ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം സൈനപ്പ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് സൈൻ ഇൻ വിത്ത് ഗൂഗിൾ എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ട് ഭാഗം കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ലോഗിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഐ ഡി ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലിക്കേഷൻ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഇൻ്റർഫേസിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ആപ്സ് എന്നുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ കാണാം ഈ ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ ആപ്പ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര് ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പബ്ലിക് ആണോ പ്രൈവറ്റ് ആണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാം പബ്ലിക് എന്നുള്ള ബട്ടൺ തന്നെയാണ് നിലവിൽ ഉള്ളത് അത് തന്നെ കൊടുത്ത് ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ഏകദേശ രൂപം വർഷങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഒക്കെ സൈഡിൽ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കത് വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാം അതിനായിട്ട് ഈ സൈഡിൽ ചെറിയൊരു ആറോ മാർക്ക് കാണാം അതിന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മതിയാകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന രീതിയിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഭാഗം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു മൊബൈലിൻ്റെ സ്ക്രീന് കാണാം നമ്മൾ ഓരോന്ന
ബ്ലോക്സ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങോട്ടാണ് പോവേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സൈഡ് ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും കൺട്രോൾ ലോജിക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാറ്റഗറികൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ കൺട്രോൾ ആണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം ഒരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ഇപ്പം ഈ ബ്ലോക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിലുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ക്ലിക്ക് ഹെയർ എന്നുള്ള ഡിസൈനിലുള്ളത് നമ്മുടെ ബ്ലോക്ക് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കൺട്രോൾ എന്നുള്ള സെക്ഷനിൽ ഡു അതായത് നമുക്ക് ചെയ്യണം അതായത് ഡു നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു എന്താണോ അത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക കൂടുതലായിട്ട് ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ എല്ലാം ഓരോന്നും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വിശദമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കും അതൊക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡുകളിൽ തുടർന്നുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാകും അപ്പം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് റീഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോകേണ്ടത് നമ്മുടെ ഒരു ലിങ്കിലേക്കാണോ ഇനി അല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേജിലേക്കാണോ ഇനി അടുത്തൊരു സ്ക്രീനിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സ്ക്രീൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അതിന് തൊട്ട് സമീപത്തായിട്ടൊരു പ്ലസ് ബട്ടൺ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സ്ക്രീൻ ടു ആകും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ സ്ക്രീൻ ടുവിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വരുത്തിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുത്തിച്ച് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ സൈഡ് ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ലഭ്യമാണ് ഇമേജ് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ഇമേജ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്തു നമുക്ക് ആ ഇമേജ് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇമേജ് മാറ്റാൻ മറ്റുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ് നമുക്ക് എന്താണ് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡിലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഡിലേറ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഇതിൽ നിന്നും അത് ഡിലേറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള എഡിറ്റിങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് നല്ല രീതിയിൽ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമുക്ക് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും സ്ക്രീനുകൾ കൂട്ടിക്കൊടുക്കും ഇവിടെ പ്ലസ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്ക്രീനുകൾ കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം അതുപോലെ ബ്ലോക്സുകൾ ചേർക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ധ്യാ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യ ഭാഗം എന്ന നിലയിൽ ഇതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തത് തുടർന്ന് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ട്യൂട്ടോറിയൽ നമുക്ക് തുടർന്ന് പുറകെയുള്ള എപ്പിസോഡുകളിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് വശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കാതിരിക്കു